डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आज के इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सपोज इफ ए एंड बी आर दिस जॉइंट फाइनाइट सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और अगर ए और बी डिस जॉइंट ना हो सिंपल कोई भी सेट्स हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी तो इस केस टू में आ, हमारे पास सिंपल है फाइनाइट सेट मतलब के डिस जॉइंट भी हो सकते हैं और डिस जॉइंट नहीं भी हो सकते हैं तो इन दोनों का प्रूफ बहुत सिंपल है तो फर्स्ट अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स डिस हो फॉर एग्जांपल एक सेट हो ए उसमें एलिमेंट हो वन और टू और दूसरा सेट हो बी उसमें एलिमेंट हो थ्री एंड फोर तो सेट ए और बी में तो कुछ कामन नहीं होंगे क्योंकि ए में एलिमेंट है वन टू और बी में एलिमेंट है अगर हैं थ्री फोर तो ज़ाहिर है दोनों में कामन नहीं होंगे तो ए यूनियन बी में अगर हम कैलकुलेट करेंगे फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी में वो चारों एलिमेंट आएंगे वन टू थ्री फोर तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट के लिए हम इस वेन डायग्राम को जरा देखते हैं तो ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी और ये वाला दो दरमियान वाला जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है यानी कि ये पोर्शन ए में भी है और ये पोर्शन बी में भी है तो अब अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी में ये अगर हम ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे तो पहला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये पूरा ए आएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये पूरा बी आएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये दो दफ़ा काउंट हो रहा है यानी कि एक दफ़ा ए में काउंट हो रहा है और दूसरी दफ़ा अगर हम बी लिख रहे हैं तो बी में काउंट हो रहा है इन काउंटिंग एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी वी काउंट द एलिमेंट इन ए एंड काउंट द एलिमेंट इन बी देर आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड एन बी इन बी हावे द एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वर काउंटेड ट्वाइस यानी कि ये जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी ये दो दफ़ा काउंट हो रहा है तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस क्यों हो रहा है इस वजह से कि जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी काउंट कर रहे थे तो ये वाला पोर्शन दो दफ़ा काउंट हो रहा था तो अब हम एक दफ़ा माइनस करेंगे ये हमारे पास फार्मूला है तो अगर हमारे पास सेट डिस होंगे तो उसके लिए भी ये फार्मूला वैलिड है कैसे अगर डिस होंगे तो ज़ाहिर है इंटरसेक्शन भी एम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम टी सेट इज़ ज़ीरो तो जस्ट एन एफ ए यूनियन बी वापस बनेगा एन एफ ए प्लस एन एफ बी एन एफ ए मी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो अब कुछ क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है देर आर आर फिफ्टीन गर्ल्स स्टूडेंट एंड ट्वेंटी फाइव बॉय स्टूडेंट इन ए क्लास हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन टोटल अब दो सेट से दो सेट हम डिफाइन करते हैं एक सेट जी है मीन सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट एंड बी सेट सेट ऑफ बॉय स्टूडेंट अब गर्ल्स कितने हैं फिफ्टीन हैं नंबर ऑफ एन ऑफ जी फिफ्टीन एन नंबर ऑफ बॉयज इन एन ऑफ बी इज ट्वेंटी फाइव अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब जी और बी में कुछ कामन नहीं होंगे क्योंकि जी में सारे गर्ल्स स्टूडेंट हैं और बी सेट में सारे बॉयज स्टूडेंट हैं तो दोनों में कुछ कामन नहीं होंगे तो जस्ट हम पहला फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जी यूनियन बी हमारे पास सिंपल एन ऑफ जी आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज तो नंबर ऑफ गर्ल्स 15 है और नंबर ऑफ बॉयज 25 है तो ये क्या आएगा 40 दूसरे एग्जांपल अमंग 
200 people, 150 people either swim or jog or both. Yani ki 200 peoples mein se, 200 logo mein se, 150 ya swimming kar sakte hain, ya jogging, ya dono. If 25 swims, agar, next kya hai, agar, usme se 85 sirf swimming karte hain, and 60 swim and jog. 60 जो है वो swim and jog है how many jog कि उसमें से कितने हैं जो सरिफ jogging करते हैं तो उसको हम solve करते हैं let u be the set of people considered अब u हमारे पास total people है जो हम consider कर रहे हैं और वो है 200 suppose s the set of people who swim नी s हमारे पास एक set है uh, उन लोगों का जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं एंड जे द सेट ऑफ पीपल हु जॉग और जे वो सेट है उन लोगों का जो सिर्फ जॉगिंग करते हैं देन गिवन एन ऑफ यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ पास है वो है 200 अब एस यूनियन जे यानी कि जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं आइदर स्विम और जॉग तो वो यूनियन होगा 150 और नेक्स्ट है 85 people only swim. 85 जो है वो सिर्फ स्विमिंग करते हैं तो n of s 85 होगा और नेक्स्ट है 60 people swim and jog. तो जहाँ पे n होता है उसका मतलब होता है intersection और r जो यूज होता है वो union के लिए यूज होता है तो यहाँ पे है 60 swim and jog. तो n of s intersection j is 60. हमने क्या find करना है? How many जॉग कि कितने स्टूडेंट जॉगिंग करते हैं तो n of j हमने कैलकुलेट करना है तो बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो हमारे पास जो फार्मूला है n of नंबर ऑफ एलिमेंट इन s यूनियन j n of s plus n of j minus n of s इंटरसेक्शन j तो ये वैल्यूज हमें गिवन है तो जो वैल्यूज गिवन है हम यहां पुट करेंगे तो फिर इस तमाम वैल्यूज को इधर शिफ्ट करेंगे तो n of j हमारे पास यहां पे सिंपलीफाई हो गए वो आएगा 125 मतलब इन 200 में से 200 में से 125 पीपल वो हैं जो सिर्फ जॉगिंग करते हैं नेक्स्ट फाइनल जो हमारे पास है एक्सरसाइज सपोज a एंड b आर फाइनाइट सेट्स शो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन a minus b निकी ये uh, a minus b में सेट का डिफरेंस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a minus b is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट इन a minus नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b तो इसको हम सॉल्व वेन डायग्राम से इजीली भी अगर हम देखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाता है कि a minus b हमारे पास ये वाला पोर्शन है और ये पोर्शन क्या है ये वाला जो पोर्शन a इंटरसेक्शन b है तो a minus b जाहिर हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा तो ये वाला पोर्शन किसके बराबर है दिस होल सेट a minus this portion तो n of a minus n of a intersection b अब जरा प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं जरा तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो इस डायग्राम को हम देख सकते हैं कि जो a होगा हमारे पास इस दो पोर्शन के बराबर होगा यानी जो पूरा सेट a है ये हमारे पास इक्वल है इस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन तो ये वाला पोर्शन हमारे पास है a minus b और ये वाला पोर्शन है a intersection b तो हमारे पास जो a set है ये हमारे पास equal है a minus b union a intersection b अब ये दो set हमारे पास disjoint है hence by inclusion exclusion principle number of element अगर हम इस पे apply करेंगे तो simple number of element in this set plus number of element in this set और ये नंबर ऑफ लिमिट इन ए ऐसे ही आएगा यहां पे एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद ये आएगा और यहां पे फिर इसको इधर <coughs> शिफ्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी तो बिल्कुल सेम इसी कांसेप्ट पे हम कंप्लीमेंट uh, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन होंगे तो वहां पे वहां से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 
जो हमारे पास ए कंप्लीमेंट होता है वो ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए तो यूनिवर्सल माइनस ए हम इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या होगा जस्ट ए की जगह पे यू आएगा और बी की जगह पे ए आएगा तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ए अब यू इंटरसेक्शन ए हमारे पास एन ऑफ ए आएगा तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए थैंक यू अब इस फार्मूलों को म्यूटन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा थैंक यू